Y cuando tomo este ZTE Blade V50 Design frente a mí, abro la cámara y me voy de derecha a izquierda a la primera opción. La primera opción se llama video, ¿ok? Y como su nombre lo dice, es grabar video. ¿Qué vamos a poder hacer en esta opción de grabar video? Primero, vamos a ver el tema del zoom. Voy a poder llegar hasta los 10X de zoom. Recuerda que para hacer el zoom simplemente tienes que tocar la pantalla y abrir. Es como hacer un pellizco, pero a la inversa, ¿verdad? Y si quiero volver, bueno, comienzas a pellizcar para que vuelva al 1, ¿ok? Adicional a eso, ¿qué más voy a tener en esta cámara? Si me voy a la parte de arriba, voy a tener el tema del flash, que va a ser la luz siempre encendida. Mira la que ahí se ve, ¿ok? Y apagado. ¿Qué más? Bueno, voy a tener también un tema de configuración que realmente no voy a entrar en él porque se nos alargaría el video. Eso es tema para hacer un video completo. Y abajo, no, no tengo más. ¿Sabes qué? Si puedo hacer en este modo, girar la cámara. Y cuando la giro, voy a ver que en, en selfie voy a poder hacer hasta 10x de zoom también en selfie. Ok, pero aquí no voy a tener ni luz ni iluminación, sino que voy a depender totalmente del ambiente. Tengo amigos, de esta forma, tengo amigas también, de esta forma les doy la bienvenida al tutorial de cámaras de este ZTE Blade V50 Design. Oye, no te quiero decir si la cámara es buena o es mala, eso lo vamos a ver en otro video. Lo que sí te quiero mostrar es, o quiero pasar por cada una de las, de las opciones de esta cámara y darte una idea para que la puedes utilizar. Esta es la primera que es video y vamos con la que sí. Bueno, y la siguiente es foto. Y como foto, tiene muchas cosas que hay que mostrar. Primero, permíteme mostrarte el tema del zoom, que es hasta 10x de zoom. Ojo con esto, no tiene cámara ultra gran angular, así que solamente estamos entre una X y 10X. Listo esto, en la parte de abajo no vemos ninguna otra opción. Ahorita vamos a comenzar a describir lo que está en la parte superior de la pantalla. Parte superior, mano izquierda, viéndolo de frente, vamos a encontrar como un puntico ahí como encerradito. Eso se llama Google Lens. Y para hacer uso de esta función, obviamente sí necesitas sí o sí tener internet. Eh, cuando te salen las primeras opciones, yo no lo había utilizado, le voy a decir abrir cámara mientras la app está en uso y ahí está. ¿Qué hace esto? Bueno, si necesitas leer un código QR, esta es la opción que necesitas utilizar. Ahora, podrías también traducir okay, o eh, buscar algo a mano alzada. Esto lo hace Google Lens. Yo te invito a que tú lo comiences a buscar o a utilizar o a cacharrear o a introducir como tú le digas para que le saques más gusto a estas funciones. Lo siguiente es el tema del flash. Cuando queda el rayito solo es porque este Blade ZTE o este ZTE Blade V50 Design va a decir en este momento si sí lo necesito, en este no. Así que cuando él lo necesite, cuando él lo requiera, va a disparar el flash. Ahora, si lo toco y queda en amarillo es porque sí o sí, siempre, se va a hacer el destello de luz para tomar las fotografías. ¿ok? El siguiente se llama HDR. Y esto lo que hace es darte más detalle y yo te recomiendo que lo utilice sobre todo y por encima del flash, ¿verdad? ¿Por qué? Vuelvo al tema. Te va a dar mucho más detalle de las fotografías. Así el ambiente sea muy oscuro o así el ambiente tenga mucha luz. Así estés, por ejemplo, en una noche de fiesta o estés al otro día en la playa o en un nevado. Esto va a hacer que las, sobre todo los rostros de las personas tengan mucho más detalle. ¿Ok? Eso por un lado y adicional a eso se aplaude que lo traiga muchos teléfonos, no lo traen. El que sigue, a ver, toquémoslo, es como una carita. Mira, cuando lo toco se activa abajo y es el tema del embellecimiento. Y abajo dice suavizar, a ver, suavizar, piel tersa, iluminar, tonalidad, ampliar, reducir, labios, hacer que los labios sean más grandes o más pequeños. Bueno. Ahí tú lo puedes ir personalizando según tus gustos y eso te va a ayudar a que las pequeñas imperfecciones que podamos tener en el rostro se vean o se eliminen. Es decir, como tener un tema de filtro. Lo interesante es que cada vez que lo configures va a quedar guardado y cuando vuelvas a tomar la foto, bueno, ya no lo necesitas volver a configurar. El siguiente que son los tres circulitos es el tema de filtros y aquí hay filtros como 
tipo eh, fotografías profesionales y es FJ100 eh, está este que me gusta Black and White A mí realmente no es que me gusten Tanto, tanto los filtros Pero si tú lo logras utilizar Hay algunos que te pueden ayudar A mostrar o a expresar más sentimiento En una fotografía que otro Ok, por este lado estamos Te recuerdo que hay un engranaje Que es un tema de configuración Al cual no voy a ingresar Porque se nos haría eterno el video Voy a girarlo a la cámara selfie y vamos a encontrar en la cámara selfie eh, que también puedo hacer hasta 10x de zoom. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Y está todo lo que ya te acabo de explicar. Está el tema de HDR, está el tema del rostro, ¿okay? el tema del embellecimiento, perdón, filtros. Así que no hay más de qué hablar porque no hay más opciones nuevas. Vamos a la siguiente función. La siguiente función se llama 50 MPX y en esta función lo que haces es activar todos, pero todos los 50 megapíxeles de este ZTE Play V50. Es decir que si tú lo que quieres es tomar fotografías con toda la potencia de este teléfono, aquí lo puedes hacer. ¿ok? ¿Y para qué te sirve? Mira, es sencillamente tomas una foto y al tener los 50 megapíxeles lo que vas a poder hacer es comenzar a ampliar, ampliar sin que se pierda la calidad. ¿Ves? Ahora, ahí se me movió un poco la fotografía con el tema del trípode. Pero la idea es que puedas ampliar sin ningún problema. Ojo con esto. 50 megapíxeles, fotos más pesadas y se te va a consumir un poco más rápido el almacenamiento. Así que unas por otras. Y ahora llegamos al modo más, que es el modo más creativo de la cámara o donde vas a tener muchas más opciones para esta cámara. Entonces vamos a comenzar con la primera que se llama experto, que es en la cual tú vas a poder utilizar ISO, velocidad, inclusive macro, balance de blancos, vas a poder personalizar paletas. Es decir, si tú ya estás saliendo de la fotografía automática con inteligencia, como tú le quieras decir, a una fotografía manual, esta es una muy buena opción para que practiques. Ahora, vamos de nuevo a más. ¿ok? Y en más vamos a encontrar algo que se llama panorámico. Y es sencillo, y es comenzar aquí y comenzar a hacer un arrastre con el teléfono para tomar una fotografía de 180 grados. Entonces imagínate que estás en la playa y estás viendo el atardecer o estás viendo el amanecer ¿ok? y quieres capturarlo y que se vea así como tus ojos lo vieron en esa cantidad de proporción de imagen, podrías hacer esta fotografía eh, panorámica. Bueno, y el, segun, y el siguiente se llama reenfoque. Vamos a ver para qué sirve. Ingreso a la cámara, ¿verdad? Y ahí yo lo que puedo hacer es comenzar a regular qué tan borroso o qué tan claro quiero que sea mi objetivo. ¿ves? Entonces estoy entre 16 y eh, 0.95. Si me voy a 0.95 se va a ver mucho más borroso y en 16 se va a ver mucho más detallado. Así que tú lo vas configurando según lo que quieras. Ok, sigamos. Le, lapso de tiempo, esto es para grabar en muy poco tiempo de video, mucho tiempo de la vida real, por ejemplo, el movimiento de las nubes, un atardecer, ok, código QR, ya, si no lo quieres hacer por, por eh, Google Lens, ya lo vas a poder hacer por aquí por código QR, leer los códigos QR, valga la redundancia, retrato, que esta te serviría para cuando una persona esté parada frente, el rostro o la persona que declara y el fondo quede borroso. Recomendable que esté entre medio metro y dos metros de distancia de la cámara para que la cámara lo pueda reconocer muy bien y pueda hacer este juego de planos. Ahora, si ves en la parte superior amarilla, hay un tema de desenfoque que si lo llevas a 0.95, tal como lo viste ahora, el fondo va a quedar más desenfocado y eh, la persona más clara. ¿Ves? Ahí reconoció el rostro, fondo desenfocado. Y bueno, si lo hago a la inversa, va a pasar de que no va a desenfocar el fondo, sino que todo se va a ver igual de claro. ¿ok? Y también tiene el embellecimiento, como es un retrato, para eliminar pequeñas imperfecciones y cosas así. Ok, sigamos. Vamos de nuevo a más. Vamos al tema de macro, bueno, que es acercar el teléfono hasta 4 centímetros. En este caso debería tener muy buen ambiente de luz para poder que capture detalles muy pequeños. ¿Ok? Y la última sería modo nocturno, que es un modo especial para ocasiones de poca luz o de noche. Si lo puedes poner en un trípode mejor, 
ok para que este no porque en un modo noche es muy sensible y si yo le genero un pequeño movimiento se va a dañar un poco la fotografía así que te recomiendo eh, trípode para que saques mejores fotografías so, en este modo nocturno y bueno tengo amigos de esta forma vamos acabando el tutorial de cámaras no trae más de este eh, zte blade v50 design ok de mi parte no es más Tecno Amigo, gracias por verme y nos vemos en un próximo capítulo de Tecnoclip, un, un capítulo no, un próximo video, chao chao.